ഞാനായിരിക്കുന്നു <laughs> 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 ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു <laughs> 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 ില്ലേ <laughs> 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 പിന്നെ അരുണ് വിളിച്ച് വരും പറഞ്ഞപ്പോഴാ സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലൊന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലും മാളുവിന് ആപത്തുണ്ടായ കാര്യം അറിയുന്നതേ ആ അത് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കണ്ട കണ്ണ സ്വപ്നം കണ്ട് ഉണർന്ന ശേഷവും നീ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണുമല്ലോ പിന്നെ കുടുംബദേവങ്ങളെയും ചേർത്തെടുത്ത ദേവിയും വിളിയോട് വിളിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്റെ കുഞ്ഞിനൊന്നും പറ്റായിരുന്നത് എങ്കിലും അവളെക്കാളും ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ മാളു കേട്ടപ്പോ ഒരു വിഷമം ഇനിയിപ്പോ കാർത്തൂന് പ്രതി ചേർക്കുമെന്തോ മാളുവിന്റെ ചേച്ചി അങ്ങനെ പറയൂ അതുകൊണ്ട് അവിടെ കൈയൊടിഞ്ഞ് കാർത്തൂനോട് കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ദൈവങ്ങൾ രണ്ടിനും വെറുതെ വിടില്ല അവളുമാരുടെ അമ്മ കുറെ ചാടി തുള്ളിയല്ലോ എന്നിട്ടെന്തായി അവസാനം കാർത്തൂനെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവർക്ക് സ്വസ്ഥത കിട്ടിയത് ഹോ എനിക്ക് എന്റെ കാര്യം തന്നെ അറിയാലോ കാർത്തൂനെ ദ്രോഹിച്ചപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കരുത് പ്രായത്തിന്റെ പക്വതക്കുറവുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ഓരോന്ന് പറയും പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വയറ് നന്നായി പൊള്ളിയെങ്കിൽ അത് കരിയാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അങ്ങനെ സമയം എടുക്കട്ടെ അനാവശ്യം പറയരുത് അനാവശ്യമല്ല നീ ആയിരിക്കും മാളുവിനെ മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാക്കാൻ കേട്ട് നിൽക്കുവാണോ അവൻ കേൾക്കുന്നതേ സത്യങ്ങളാ കേട്ടോണ്ട് നിക്കാതെ പിന്നെ മാളുവിനെ പൊള്ളൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റലാ ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ പോവാൻ തന്നെയാ വന്നത് പക്ഷെ ഇവള് പറയുന്നത് സത്യമുണ്ട് ഞാൻ മുത്തച്ഛനെ വിളിച്ചിരുന്നു നേരം പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ ഭാര്യ മാളുവിനെ വിളിച്ചോണ്ട് പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ പോയി എന്തിനായിരുന്നു അത് ആരാരെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയെന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ആ സമയത്ത് മാളു എന്തേലും എഴുതിയെങ്കില്ല അപ്പൊ അവള് മനഃപൂർവ്വം വിളിച്ചോണ്ട് പോയതായിരിക്കും കാർത്തൂന് പാമ്പിൻ വിഷം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നീയാണത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം പോലീസ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ കള്ളക്കളി തെളിഞ്ഞില്ലേ ആരാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതിയെന്ന് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞില്ലേ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് കരുതി അവളെ വെള്ളം പൂശാൻ ശ്രമിക്കണ്ട എന്റെ മാളുവിനെ അമ്മയും മുത്തശ്ശനും ദേ ഈ നിക്കുന്നവനും കൂടി മനഃപൂർവ്വം വിളിച്ചു വരുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ നിനക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ കൊണ്ടുപോയി കേസ് കൊടുക്ക ഞങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല മാളിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച അതിന്റെ ഉത്തരവാദി അപ്പച്ചിയും മുത്തശ്ശനും ഇവനും ആണെന്നേ പറഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങള് മാളുവിന്റെ കാര്യത്തില് ടെൻഷനോടെ നിൽക്ക ആ നേരത്ത വില കുറഞ്ഞ സംസാരമായിട്ട് വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മാളുവിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റൂ ഇപ്പൊ ആരെയും കയറ്റി കാണിക്കുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് ക്രിട്ടിക്കലാ മോളുടെ അവസ്ഥ ക്രിട്ടിക്കലാണത്രേ ഇനി ജീവനോടെ അവളെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റൂ നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാൻ പറ്റൂ ഇതുവരെ ആഘോഷങ്ങൾക്കൊന്നും പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരുത്തിയെ എല്ലാത്തിനും വിളിച്ചു വരുത്തും അത് ഓണമായാലും ദീപാവലി ആയാലും ഇനിയും വിളിച്ചു വരുത്ത് എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരെ അങ്ങ് കൊല്ലേ പോടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യക്കണമെങ്കിലും കേൾക്കും നീ പറയടാ പറയ് അനന്തോ നിന്നോട് ഇവിടെ വിളിച്ചോട്ട് പോവാനാ പറഞ്ഞത്
പ്രാർത്ഥിച്ചോ മോളെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്തൊക്കെയോ ദുർണമിത്തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു ശ്രദ്ധയും കിട്ടണില്ല മോളെ ദീപാവലി ആയിട്ട് പ്രഭാത ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കേണ്ടതാ അതൊക്കെ പോയി മാളു എന്നെ ഒന്ന് സ്നേഹിച്ചു വന്നതായിരുന്നു ആ സമയത്താണല്ലോ മുത്തച്ഛ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായത് അതിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംശയങ്ങളുണ്ട് മോളെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ ഇത്തരം പൊട്ടിത്തെറികൾ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ ഇവിടെ പക്ഷേ നേരം പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് മോളെ മാത്രം മാളു വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയതും നിർബന്ധിച്ച് മത്താപ്പ് കത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുമൊക്കെ അത്ര നല്ല കാര്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റണില്ല സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോ മോള് വലിയൊരു സഹായം ചെയ്യാൻ മനസ്സ് കാട്ടിയല്ലോ അത് തന്നെ ധാരാള കണ്ണേട്ടനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം എന്തായാലും ഞാൻ ഈ തീരുമാനം മാറ്റുന്നില്ല ശരത്തേട്ടൻ ഇപ്പൊ വരും ശരത്തേട്ടന്റെ ഓ പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പാ പിന്നെ അത്യാവശ്യ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് മാച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കണം വേണ്ട അപ്പച്ചി ഇനിയിപ്പോ അതിന് വേണ്ടി ആരോടും ഒന്നും പറയണ്ട പൂർണ്ണ മനസ്സോടെയാ ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം എടുത്തത് അതിന് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് വിഷമോ എന്തായാലും കണ്ണൻ അറിയാതെ ഞങ്ങൾ മോൾക്കൊപ്പം നിൽക്കില്ല അത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത് കണ്ണേട്ടൻ അനുകൂലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തന്റെ കൂടെ നിൽക്കാം എന്നാ സാറ് കണ്ണേട്ടനെ കണ്ട് കാര്യം പറ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരാൻ പറയണം ശരിയാ പച്ചി ഞാൻ കണ്ണേട്ടനെ കണ്ടിട്ട് വരാം വേണ്ട മോള് മോള് മോളുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടാക്കണ്ട ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ അപ്പച്ചി അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം മുറിവുണ്ടായിക്കോട്ടെ കുറച്ച് സീരിയസാ നന്നായിട്ട് പൊള്ളിയല്ലയോ കാർത്തൂനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയതായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാതെ എങ്കിലും ഉള്ളത് പറയണ്ടേ പവിത്രേ മാളുവിന്റെ അവസ്ഥയേക്കാളും സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനാ ഞാനിപ്പോ വന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാം എതിർത്തു എന്നിട്ടും കാർത്ത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കണ്ണേട്ടാ മാളുവിന്റെ വയറിനാണ് പൊള്ളലേറ്റത് കരളിന് സാരമായ തകരാർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ലിവർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാതെ അവക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല മാളുവിന്റെ അതേ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ആരെങ്കിലും വേണം കാർത്തൂന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് മാളുവിന്റെ തന്നെയാ അതുകൊണ്ട് അല്ല കാർത്തു നിർബന്ധം പിടിക്കുക മാളുവിനെ സഹായിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു അമ്മ ദേഷ്യപ്പെടണ്ട ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എതിർത്തു അപ്പച്ചു ഉൾപ്പെടെ എന്നാ കാർത്തു ഒരേ നിപ്പ് നിക്കുക മാളിന് സഹായിച്ചേ പറ്റൂന്നും പറഞ്ഞു ഈ കൊച്ചിന് എന്തിന്റെ കട കൊല്ലാൻ വരുന്ന വരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുത്തി അമ്മ പറഞ്ഞത് നേരാ കാർത്തൂന് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കെണി വെച്ചതാ അതിലും ആള് പെട്ടുപോയതാ അതിന് ഞാൻ എതിർക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപകടം വഴി മാറി പോയതാണെന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ കാർത്തു നിന്നെടുത്തേന് നിക്ക പിന്നെ കണ്ണേട്ടൻ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പച്ചു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കണ്ണേട്ടൻ പറയുന്ന പോലെ ശരത്തേട്ടൻ പറഞ്ഞത് മോള് കേട്ടില്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരാളെ നാളെ തന്നെ റെഡിയാക്കാന്ന പറഞ്ഞത് അതിന് ഞാൻ കൊടുത്ത മറുപടിയും അപ്പച്ചി കേട്ടല്ലോ ഇത് അത്ര വലിയ ത്യാഗമൊന്നും അല്ല അച്ഛനമ്മമാർ മക്കൾക്കും മക്കൾ തിരിച്ചും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സഹായം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാലും വേണ്ട മോളെ 
ഞാൻ ഉറച്ചൊരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പച്ചി ഇനി എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട ആരോരും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ ഇവിടം വരെ എത്തിയെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെയും ഞാൻ ദൈവത്തെ പോലെ കാണുന്ന ചിലരുടെയും സഹായം കൊണ്ടാ അതിലൊരാളാണ് അപ്പച്ചി അങ്ങനെയുള്ള അപ്പച്ചിയുടെ മോൾക്ക് ഒരു ആപത്ത് വരുമ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യണം അതിന്റെ പേരിൽ എനിക്കുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല മോളുടെ മനസ്സ് എന്റെ മക്കൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ അവരുടെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയല്ല അപ്പച്ചി ഞാനിതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് മാളുവിനെ ഓർത്ത് ഒരിക്കലും അപ്പച്ചിയോ അങ്കളോ ഒന്നും കരയാൻ പാടില്ല കണ്ണിന് എതിർക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ മോൾക്കൊപ്പം നിൽക്കില്ല കേട്ടോ കണ്ണ അരുൺ എല്ലാം പറഞ്ഞു കാണുമല്ലോ മോളോട് അങ്ങനൊരു സഹായം വേണ്ട എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ മോള് കേൾക്കുന്നില്ല കണ്ണേട്ടാ വേണ്ടെന്ന് പറയരുത് കണ്ണേട്ടനെന്ന് വിളിക്കണം കാർത്തൂന് എന്നിട്ട് അയാളോട് സാഹസം കാട്ടണ്ടെന്ന് പറയണം ഞാൻ വിളിക്കുന്നില്ല അരുണെ മോളെ ഞാൻ നേരിട്ട് വന്ന് കാണാം ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് വരാൻ പറത്രേ എന്താ കാണാ ആ കൊച്ചിനോട് അബദ്ധമൊന്നും കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറയണം കേട്ടോ അരുണെന്നാ നടന്നോ മാവെടുക്കാൻ ഞാൻ കുട്ടിനോടോ ജമാലിക്കോടോ പറയാം പവിത്രേ ഈ അരുണെ അത്ര നല്ല മനസ്സുള്ളവനാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചവൾക്ക് ഭാര്യയുടെ കരൾ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുവോ അതിന് അരുൺ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കാർത്തു അല്ലേ അതിന് നിർബന്ധിക്കുന്നത് പവിത്രേ കാർത്തു നിർബന്ധിച്ചതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അരുണും അവന്റെ അപ്പച്ചയും കൂടെ അവളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതായിരിക്കും അമ്മ വെറുതെക്കെ ആരും അറിയാതെ സംസാരിക്കല്ലേ കാർത്തുവിന്റെ സ്വഭാവം അമ്മയ്ക്കറിയാലോ ദ്രോഹിച്ചവരെ പോലും സഹായിക്കുന്ന പ്രകൃതക്കാരിയാ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ എനിക്ക് അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ മാളുവിനെ കാർത്തു സഹായിക്കട്ടെ എന്നാണോ മോള് പറയുന്നത് അങ്ങനൊരു അഭിപ്രായമൊന്നും എനിക്കില്ല പിന്നെ അരുണ അരുണ്ടെ അപ്പച്ചയും നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കാർത്തു വഴങ്ങി കൊടുത്തതെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല കാർത്തു അത് ചെയ്യൂ അമ്മേ മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടം കണ്ട നടന്നതൊക്കെ മറന്ന് ആ കുട്ടി ആര് വേണമെങ്കിലും സഹായിക്കും എന്നെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് കണ്ണേട്ടനെ ഇവിടെ നിക്കണ്ട കണ്ണേട്ടന്റെ വിഷമവും കണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ മോളെ മോളെ ഓപ്പറേഷന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കണ്ണേട്ടൻ പ്രാർത്ഥനയോട് പുറത്ത് കാണും മോള് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമാണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് കണ്ണേട്ടന് ചെറിയ തോതിലൊരു നെഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല കണ്ണേട്ടാ പറ്റില്ല പറ്റില്ല ചേർത്തെടുത്ത് ദേവി വഴി തെളിച്ച് പിന്നാലെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ മോക്ക് എന്ത് പറ്റാനാ എന്റെ മോക്ക് ഒന്നും വരില്ല മോള് പടി ഇറങ്ങിപ്പോയി നമ്മുടെ തറവാട്ടിന്ന് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ദേവി പോയതുപോലെ അല്ലേ വീട്ടിനകത്ത് ആർക്കും സ്വസ്ഥതയില്ല നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചതാണോ ഡോക്ടറായ ഒരുത്തൻ മണ്ണിക്കളയ്ക്കുമെന്ന് അത് സംഭവിച്ചില്ലേ ഉണ്ണിയേട്ടനോട് ഇനി വാശിയും വൈരാഗ്യം ഒന്നും വേണ്ട കണ്ണേട്ടോ എനിക്ക് വാശിയും വൈരാഗ്യം ഒന്നും ഇല്ല മോളെ പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അതുണ്ടായിപ്പോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് ഓറഞ്ച് കണ്ണേട്ടനൊന്നും കഴിച്ചു കാണില്ല വേണ്ട 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 മോളെ ഞാനിപ്പോ ഒന്നും കഴിക്കില്ല പിന്നെ സാറേ ഞാനാണ് സഹായിക്കുന്നതെന്ന് മാളു അറിയണ്ട അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ചിലപ്പോ സഹായം വേണ്ടെന്ന് പറയും പുള്ളിയെ വേദനയായിട്ട് കിടക്കുക അവള് ഈ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിക്കണമെന്നായിരിക്കും അവളുടെയും പ്രാർത്ഥന എന്നാലും പറയണ്ട എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാളു അറിയുന്നതാ നല്ലത് മോള് പറയുന്നത് ശരിയായിരുന്നു ഇനി അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു തർക്കവും വഴക്കൊന്നും വേണ്ട മാളുവിന്റെ ആയുസിന് കോട്ടൊന്നും തട്ടരുത് അരുണ്ടപ്പച്ചിയുടെ കണ്ണുകളും നിറയരുത് 
മോള് ചെയ്യേണ്ട കടമ തന്നെയാ ചെയ്തത് അത് അരുണ് അറിയാലോ കേട്ടോ കണ്ണേട്ടാ അന്ന് ദീപാവലിക്ക് മാള് വന്നപ്പോ എന്നോട് സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ പെരുമാറുകയൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്താന്നറിയില്ല എന്റെ സ്വന്തം അനിയത്തി പോലെയാ തോന്നിയത് ഈ മുട്ടത്തലയ്ക്ക് ഒരിക്കലും അടി പറ്റിയതാ ഇനി എന്റെ തലയടിച്ചു പൊട്ടിച്ചത് ഇവനായിരിക്കും ഇനിയും അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ അടികൊണ്ടാ ചിലപ്പോ സ്പോട്ടിൽ തീരും അല്ലെങ്കിലേ കോമ സ്റ്റേജിലാവും സത്യം പറയടാ നീ അല്ലേ അന്ന് എന്നെ തലയ്ക്കടിച്ചത് ഞാൻ നട്ട ചീനിക്കമ്പ് തട്ടിക്കളഞ്ഞത് നിങ്ങളാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ അത് ഞാൻ ഇതിന് സമ്മതിക്കണം എന്നാ കേട്ടോ നിന്റെ കമ്പ് ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞത് ഞാനാ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്കടിച്ചത് ഞാനല്ല എന്നെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതിരുന്ന അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ എങ്കിൽ നീ നേരെ ചൊവ്വ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കത്തില്ല ആദ്യം വാങ്ങിയ വടം തിരിച്ചു തരാൻ നീ നിന്റെ മാമിയോട് പറയടാ ആ പെരുങ്കള്ളിയോട് എന്നിട്ട് എന്നോട് വഴക്കിടാൻ പാടാ എന്നിട്ട് എന്നെ നീ വെല്ലുവിളിക്കു നാണം കേട്ടവൻ സ്വന്തം ഭാര്യ ഒരുത്തനൊപ്പം തെണ്ടി തിരിയ അവന്റെ കൊച്ചിനെയും വയറ്റിലിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും അവനൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല രണ്ട് കമ്പ് തട്ടി കളഞ്ഞതാണ് പ്രശ്നം പോയി തൂങ്ങി ചാകടാ എന്റെ ഭാര്യ അല്ല കണ്ണി കണ്ടവന്റെ പിന്നാലെ തെണ്ടി തിരിയുന്നത് എന്നാ അവളോട് പറയടാ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് പുറക്കാൻ അവന്റെ ഒരു ചീനിക്കമ്പ് ശരീരത്തിൽ ഉരുവുണ്ടാവാൻ പോകുന്ന കാർത്തു എനിക്കിപ്പോ മകളെ പോലെ അപ്പച്ചി പേടിക്കണ്ട മാളുന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കാർത്തിന് ഒരു കുഴപ്പം പറ്റില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ സ്വാർത്ഥരായോ മോനെ നമ്മൾ പറയാനുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ കണ്ണേട്ടം പോലും എതിർത്തില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ വന്നേ ഞാൻ മാളൂനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ മാളൂന ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മാളൂനെ ഇപ്പൊ എന്തിനാ കാണുന്നത് അവളെ സഹായിക്കുന്നത് കാർത്തുവാണെന്ന കാര്യം അവൾ അറിഞ്ഞു എന്നറിയണം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവളെ അറിയിക്കണം പിന്നെ കാർത്തു ചെയ്യുന്ന സഹായം നിങ്ങൾ ചെയ്യോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നുടാ എന്തായാലും അവളെന്റെ അനിയത്തിയെ സഹായിക്കണ്ട അത് നീയാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അമ്മയാവാൻ പോകുന്ന ഒരുത്തിയ എന്നിട്ട് അതുപോലും ചിന്തിക്കാൻ ഓടി വന്നിരിക്ക അനീതി പറഞ്ഞ് വഴി തെറ്റിക്ക ഇതൊരു ബാധ്യതയായി മാള് കൊണ്ട് നടക്കരുത് അവൾക്ക് കരള് കൊടുക്കാൻ എത്ര ആൾക്കാരെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുതരാന്ന് അനന്തുവട്ടം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അയാളുടെ പറച്ചിലേ നടക്കൂ അവസാനം കൃത്യസമയത്ത് സഹായം ലഭിക്കാതെ മാളൂന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച അതിന്റെ പിഴ കൂടി കാർത്തൂന് തലയിൽ വെച്ച് കേട്ടു അപ്പച്ചയും മുത്തശ്ശനും തള്ളി പറയും കൂടെ എന്നെ അല്ലാതെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് എന്തിനു കൊള്ളാം നീ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ടടാ ഒരു ദാനം ചെയ്യിച്ചിട്ട് സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ ദാനമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാനല്ലേ നിന്റെ അവളുടെയും പരിപാടി ആർക്ക് വേണം സ്വത്തൊക്കെ സ്വത്തുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾ എടുത്തോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സ്നേഹമാ അത് ഏഴൈലത്തോട് പോവാത്തോളോടൊക്കെ അതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ മോനെ കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് തർക്കിക്കാൻ സമയമില്ല മാളുവിനെ ഒന്ന് കാണണം അവളോട് കാര്യം പറയണം പറ്റില്ല എന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ നീ ഇന്ന് മാളുവിനെ കാണില്ല എനിക്കറിയാം ആ കള്ളിയാ അവളെ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് ഇതുവരെ മാളു അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് 
കാർത്തുവിന്റെ ഭാര്യ അവളെ കള്ളി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സൂക്ഷി വേണം കള്ളി കള്ളി തന്നെയാടാ അതെ ഞാൻ വിളിക്കൂ നിനക്കെന്താ എന്നെ തല്ലണോ എനിക്ക് മോളെ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാർത്തു മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കാർത്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ കത്തു കയറ്റുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ആ പിന്നെ നല്ലൊരു കാര്യത്തിനല്ലേ പോട്ടെ പിന്നെ കണ്ണം വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറയാം ഇപ്പൊ അവനെ വിളിച്ചാ അവൻ ആകെ വിഷമത്തിലായിരിക്കും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ കാർത്തുവിനൊപ്പം നിന്നെങ്കിലും മോൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോ അവന്റെ ചങ്കൊന്ന് പിടയ്ക്കും അതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കണ്ണേട്ടാ ഞാനും ഒന്നും അറിഞ്ഞതേയില്ല ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുകയും ഗുളിക തരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും വേദന അറിയുന്നില്ല അതൊക്കെ എനിക്ക് സഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവര് തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം നമ്മളെ വെറുക്കുകയും വിഷമിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന വേദന ഇതിനൊന്നിനും ഇല്ല സാറേ അത് നേരാ ഇനി എന്റെ കരല് കൊണ്ട് മാളുവിന് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം എനിക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മോളെ മോള് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ വലിയൊരു ത്യാഗം ചെയ്തതല്ലേ അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാവും മോള് തിരക്കിയ ആളത്തിയല്ലോ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടാണോ വരുന്നത് നാഗത്തമ്മാരെ കണ്ടിട്ടാ വരുന്നത് മോളുടെ സർജറി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല അത് സാരില്ല അരുണ്ടപ്പച്ചി ഇങ്ങോട്ടിരിക്കേ അയ്യോ വേണ്ട കണ്ണനിരുന്നോ ഏ ഇരുന്നോളൂ കണ്ണേട്ടൻ കൂടെ ഇരിക്കേ വേണ്ട അരുണേ എങ്ങനെയുണ്ട് മോൾക്കിപ്പോ എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഓപ്പറേഷന് മുമ്പുള്ളതിനേക്കാളും സന്തോഷത്തിലാ ഞാനിപ്പോ ഇതുവരെ ആരും മാളുവിനോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയണ്ട ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുന്നവരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി മാളു എതിർത്ത അത് വിഷമമാവില്ല അപ്പച്ചി മോള് വലിയൊരു സഹായ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി മോളുടെ സഹായം പാഴായി പോവാതിരിക്കാൻ മാളുവിനോട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് നല്ലതിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും പവിത്രയ്ക്കും കണ്ണന്റെ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ചെറിയ എതിർപ്പുണ്ടെന്ന് അരുൺ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏ പവിത്രയുടെ കാര്യം വിട്ടേക്കോ അവക്ക് കാർത്തൂനോടുള്ള സ്നേഹക്കൂടുതലുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയൊരു പരിഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്റെ അമ്മ ഇനി ഈ മരണം വരെ ഒരേ സ്വഭാവം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നല്ലവരെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ പഴയ സ്വഭാവം പുറത്തെടുക്കാറുണ്ട് അത് ഈ പ്രായത്തിന്റെ കൂടിയാ അതുകൊണ്ട് ഇനി അരുണ്ടെ അപ്പച്ചയെ കാണുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും അത് കാര്യമാക്കണ്ട കാർത്തും മാളുവിനെ സഹായിക്കുന്നോണ്ട് അവിടെ ഒരാൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്ക മഞ്ജു എന്റെ സ്വഭാവം അവളുടേത് എന്റെ മകളാണെങ്കിൽ കൂടി എനിക്കിപ്പോ അവൾ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അവൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കൂ പെരുമാറൂ ചില നേരത്ത് തോന്നാറുണ്ട് അവള് എന്റെ മകളാണോന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ അപ്പച്ചി മഞ്ജു എടുത്തേം മാളു ഒക്കെ മാറും എവിടെ മാറാനോ മോളെ മാളു മാറിയാലും മഞ്ജു മാറില്ല അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പോലും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അവളുടെ പ്രസവ സമയത്ത് പോലും അടുത്ത് നിൽക്കണമെന്നില്ല അല്ല ഞാൻ നിൽക്കണമെന്നും അവൾക്കില്ല അമ്മയാണ് അവൾക്ക് പാചന്മ ശത്രു പിന്നെ മോളും അങ്ങനെയുള്ളവളെ എങ്ങനെയാ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏതായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരോട് സംസാരിച്ചിരിക്കേ ഞാൻ പുറത്തുണ്ടാവും 
എന്തിനായിരുന്നു മുത്തശ്ശന്റെ അടുത്തേക്ക് മാളു പോയത് ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു എന്താ ഇപ്പൊ ഉത്തരവില്ലേ മാളു മാളുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് പോയത് ഭാര്യയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭർത്താവ് അങ്ങനെ പറയൂ മാളുവിനെ ഇവള് പറഞ്ഞു കേട്ടാ വലിയൊരു സ്ഫോടനം നടത്തി എന്റെ കാർത്തൂനെ കൊല്ലാൻ എന്നാ ദൈവാനുഗ്രഹവും ഭാഗ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് കാർത്തൂന് കൊള്ളേണ്ടത് മാളുവിനെ ഉള്ളൂ അത് അരുണിനും അരുണിന്റെ അപ്പച്ചിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇത്രയെങ്കിലും മനുഷ്യ പറ്റുണ്ടെങ്കിൽ മാളും പറയും സത്യം നടന്നു ഇപ്പോഴും ഭാര്യ വിശ്വാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ അതിന് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച മാളുവിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നോളാ എന്റെ കാർത്തു വലിയൊരു സഹായം ചെയ്തത് ആരുടെയും സമ്മർദ്ദം കൂടുന്നില്ല അതെന്റെ കുട്ടി സ്വയം തീരുമാനിച്ചതാ ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരും നെഞ്ചുപൊട്ടി നിലവിളിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സഹായം തേടി ചുറ്റു നോക്കുമ്പോ അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കും ഞങ്ങൾ ജീവൻ കൊടുത്തു അവരെ സഹായിക്കാൻ നോക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണ്ട ദ്രോഹിക്കരുതെന്ന് പറയാനാ ഞാൻ വന്നത് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ലേ അകത്തോട്ട് കയറി ഇരിക്ക് നല്ലൊരു ചായ ഇട്ട് വരാം അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ സുഖമായിരുന്നു നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയോ നിന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരു ചായ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചായ ഇട്ട് തരാൻ എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല പക്ഷേ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്കതിന് കഴിയൂ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിന്നാ മതി ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം നീ അടുക്കളയിലേക്ക് പോകും തിരിച്ച് നല്ല ആവി പറക്കുന്ന ചായയുമായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും പക്ഷെ അതിനിടയിൽ ചില നാടകങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ അരങ്ങേറും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറികൾക്കൊക്കെ പവിത്രയും കാർത്തും ഉണ്ടാക്കുന്ന കറികളുടെ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് അരുണിന്റെ അപ്പച്ചി പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് വെറുതെ അല്ല കാർത്തും പവിത്രയും ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വെച്ച് വിളമ്പുന്നത് അത് നീയല്ല പവിത്രയുടെ ചേച്ചിയാണെന്ന് മാത്രം ഇത് നിന്റെ അമ്മയല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കണ്ടു പത്മിനി ചേച്ചിയെ നല്ല ശമ്പളം കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരിയെ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സംസാരമൊന്നും വേണ്ട മിടിക്കുക ആവണ്ട വീട്ടു ജോലി ചെയ്യാൻ നിനക്കറിയില്ല വീട് നോക്കാനും പക്ഷെ വീട്ടിലുള്ളവരെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കാനും കൊല്ലാനും നല്ല പിടിക്കാം ആ സ്വഭാവം ഇനിയെങ്കിലും അങ്ങ് നിർത്തിയേക്കണം ഇത് പറയാനാ ഞാൻ വന്നേ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം പക്ഷെ അത് സ്വന്തം അനിയനെയും അപ്പച്ചെയും അമ്മയൊക്കെ അകറ്റിക്കൊണ്ടാവരുത് അയാള് പറഞ്ഞതൊക്കെ നൂറ് ശതമാനം തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണോ തെറ്റ് അത് നീ തന്നെ സ്വയം വിലയെടുത്ത് ഇതേ കാണാൻ ദീപനല്ല 
നിങ്ങളെ കാണാൻ ഇയാളാ വന്നത് അയ്യോ ഞാൻ കണ്ടതാ വിജിത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്ത് കണ്ടെന്ന് എന്നെ ഉറക്കത്തിന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാ അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി ആരുടെ കള്ളക്കാമുകനാ വരുന്നതെന്ന് അത് വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമായി പോയല്ലോ സുധ നീ വിളിച്ചിട്ടല്ലേ ഞാൻ വന്നത് എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ വന്നത് ആര് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞോ വരാൻ നീ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കിവിടെ വരേണ്ട കാര്യം എന്താ അതും അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞ നേരത്ത് എന്തിനാ എത്ര പ്രയാസപ്പെടുന്ന രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടത്ത് വരാതെ വെളിച്ചത്ത് വന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പൊക്കൂടെ എന്ത് കള്ളം സ്വന്തം ഭാഗം ന്യായീകരിക്കാനായി മകളെ പ്രതിയാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അമ്മയാ നിങ്ങള് എന്റെ ശരീരാകെ വല്ലാതെ വരുന്നു ഇങ്ങനെ മനുഷ്യർ കള്ളം പറയൂ അത് തന്നെയാ എനിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് കള്ളത്തരം പിടിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കള്ളം പറയോ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുവോ മര്യാദക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പൊക്കോണം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്കടിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്താ നിനക്കൊരു ആണ്തുണ ഇല്ലാതാകും ഒരാള് ജയില്ല ഒരാള് ചത്തും പോയാ പിന്നെ നിന്നെ നോക്കാൻ ആരാ സുതെ നിന്റെ മോള് ഇവനും നിന്നെ നോക്കില്ല അതൊക്കെ ഓർത്ത് വേണം തലയ്ക്ക് അടിക്കാൻ പിന്നെ നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ അത് പിടിക്കപ്പെട്ട ഈ രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിക്കണം ഒച്ച വെക്കണം അലറണം എങ്കിലേ മറ്റുള്ളവര് നമ്മള് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കൂ എത്ര കടം നിലവിളിച്ചാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള മാമിമാര് ഒരാൾക്കും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മോനെ എന്തോന്ന് മോനെന്ന് മകളുടെ ജാരനെ കൈയോടെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ എന്തിന്റെ സൂക്കേടാ എന്നെ തേടി ഒരു കള്ളക്കാമുകനും വന്നിട്ടില്ലടി വന്ന് ദീപനാ പിടിവിടാനാ പറഞ്ഞത് പിടാനാ പറഞ്ഞത് മര്യാദയ്ക്ക് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിന്നില്ലെങ്കിൽ അമ്മയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല മകളെ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്ന അമ്മയെ അങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല ഇതെന്റെ വീടാ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങളെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയ കാലണക്ക് ഗതിയില്ലാത്ത നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ വെളിയിൽ ആരുമില്ല തിണ്ടി തിരിയേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം തെറ്റ് അമ്മയുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച നീ അതല്ല അതിനപ്പുറവും ചെയ്യും അത് മനസ്സിലായല്ലോ ദീപേട്ടന്റെ കുഞ്ഞാണ് എന്റെ വയറ്റി കിടക്കുന്നത് എന്ന് പോലും അയാളോട് പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു മടിയില്ല പക്ഷേ ദീപേട്ടൻ എനിക്കൊപ്പം ജീവിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാത്തത് അങ്ങനെയുള്ള എന്നെ പ്രതിയാക്കിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ ഇനി പറയണം രാത്രി കാലത്ത് ഇവിടെ വന്ന് ടോർച്ച് അടിക്കുന്ന ദീപനാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അത് വിശ്വം തന്നെയാ ഇനി നിങ്ങളെ വെള്ള പൂശേണ്ട കാര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല ഉണ്ണിയേട്ടൻ സത്യം അറിയും വരെ യഥാർത്ഥ പ്രതി നിങ്ങൾ തന്നെയാ സ്വന്തം മാനം പോയാലും മക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവരാ അമ്മമാര് വിശേഷിച്ചും പെൺമക്കളെ ഇവിടെ പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ മറിച്ചായിപ്പോയി അങ്ങനെ ഒരാളെ എനിക്കിനി അമ്മയെ കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മരുമോൻ ഇപ്പൊ എന്താണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് തിരുത്താനും എനിക്ക് മനസ്സില്ല പക്ഷെ ഞാൻ തിരുത്തോടി നിന്റെ ഈ കള്ളക്കളി ഞാൻ പൊളിക്കും പൊളിച്ചു പക്ഷെ പൊളിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളാണ് കള്ളി തീരും കള്ളി രാത്രിയിൽ വീടിന് പുറത്തു പോകുന്ന കള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ജനലിലേക്ക് ടോർച്ച് അടിക്കുന്നത് അയാളാ ആ കോഷണ്ടി കരളിദാനായിട്ട് തന്നത് അറിഞ്ഞു എന്റെ മോളെ മോളുടെ ഓപ്പറേഷന് മുൻപ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതാ മോളെ കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അമ്മയുണ്ടല്ലോ 
മോളെ കാണാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല അവർക്കറിയാം അവളാണ് കരൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞ മോളതിന് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ടാ എന്നോട് കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അച്ഛന് വേണമെങ്കിൽ മോളെ സഹായിക്കാമായിരുന്നു അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല നമ്മുടെ അമ്മ എന്ന് വെച്ചാ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ കാർത്തുമാണ് മോളെ സഹായിച്ചെന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു നടക്കണം മാത്രമല്ല ഇത്രയും വലിയൊരു സഹായം ചെയ്യുമ്പോ മോൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവളെ സ്നേഹിക്കുമല്ലോ അതൊക്കെ തന്നെയാ അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ടും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെല്ലാം എന്നെ നകറ്റുക എന്നാ മോളൊന്നും മിണ്ടാത്തേ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നല്ല മോളെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വയറ്റിലൊരു കൊഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മോളെ ഞാൻ സഹായിച്ചേനെ എന്ത് ചെയ്യാനാ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം അവൾക്കും ഉണ്ടായത് എന്നാലും എന്റെ മോളെ അവളെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമ്മൾ കൊല്ലാൻ നോക്കി എന്നിട്ടും ദൈവം അവൾക്കൊപ്പാ നിൽക്കുന്നത് സാരമില്ല മോളെ ഇനിയും നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ ഒത്തുവരും അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യാം ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം മോളെ എന്തായാലും മാളും നടന്നതൊക്കെ അറിഞ്ഞല്ലോ ഇനിയിപ്പോ മാളു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ കാർത്തൂന് സ്നേഹിക്കുന്ന കരുത് അറിയണ്ടായിരുന്നു ഉടനെ ഒന്നും ഇനി അത് മാളു നല്ല അർത്ഥത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്തോ ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അപ്പച്ചിക്കൊന്നും പറയാനില്ല മോളെ എന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് എടുത്തിയെത്തിയല്ലോ ഞാൻ മാളുവിനെ കണ്ടിട്ടാ വരുന്നത് ഒരാളെ വശീകരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നീ എന്തും ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ കരള് വകുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവളെ കൈക്കലാക്കാൻ നിന്നെ നമിച്ചടി നമിച്ചു നീ എന്തിനിപ്പ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്റെ മാളുവിനെ കാണാൻ തന്നെയാ എന്നെ കണ്ടിട്ട് പോണം ഇവിടേക്ക് വന്ന എന്തിനാ എന്റെ അനിയത്തി സഹായിച്ചതല്ലേ ഇവള് അതിന് നന്ദി പറയാൻ വന്നതാ നീ നിന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ നിനക്കും ഉണ്ടാവും ഒരു വീഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് മറക്കരുത് എനിക്കറിയാം വീഴ്ചകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വീണത് മാത്രമല്ലോ ഇടയ്ക്ക് ഹോസ്പിറ്റലും കിടന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ഇവള് മാത്രമല്ല എന്നെ പ്രാകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ അമ്മയുണ്ട് നിനക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ അത്രയ്ക്ക് ദുഷിച്ച മനസ്സാ നിന്റേത് എന്തിനാ വെറുതെ വഴക്കിടുന്നത് അയ്യോ പാവം വഴക്കൊന്നും ഇടാത്ത ശാന്ത പ്രകൃതക്കാരി മാൻകുട്ടി നിന്റെ മനസ്സുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ വിഷം കയറിയ ഒരു മനസ്സ് ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആർക്കും കാണില്ല മാളുന്റെ വയർ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് അവള് കരള് ദാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കരളിന്റെ ഒരു ഭാഗം പോയാലും പെട്ടെന്ന് അത് പഴയതുപോലെ ആവുമെന്ന് നിനക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ടാ നീ ഇത്രയും ധൈര്യം കാണിച്ചത് കുഞ്ഞിനെ കാണിക്കാതെ അവൾ പ്രതികാരം ചെയ്യും അതാ അവളുടെ മനസ്സ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാ ഏട്ടത്തി എന്ത് പറഞ്ഞാലും അപ്പച്ചി പ്രതികരിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാത്തിരിക്കുന്നത് മോളുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയാ അവിടെ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും തടസ്സമല്ലോ എന്നാലും സ്വന്തം പേരക്കുട്ടിയെ കാണണമെന്ന് അപ്പച്ചിക്ക് തോന്നാതിരിക്കോ മോളുടെ കുഞ്ഞും എന്റെ സ്വന്തം പേരക്കുട്ടി തന്നെയാ അങ്ങനെ ഞാൻ കരുതു അതുകൊണ്ട് അവള് തരുന്ന വേദന മോളുടെ കുഞ്ഞിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ വിശ്വാസം ഡിസ്ചാർജ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബില്ലൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഇവിടെ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോയാ മതിയായിരുന്നു വേണ്ട എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും മോൾക്ക് ഒരാളുടെ സഹായം വേണം സഹായം തരാൻ ഞാനൊന്ന് നടന്നു വന്നോട്ടെ ഞാൻ എല്ലാം എടുത്തു വയ്ക്കാം എനിക്കൊന്ന് മാളുവിനെ കാണണമെന്നുണ്ട് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കരുൺ അപ്പോഴേക്കും ഞാനിതെല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാം എന്റെ സിമ്പതി പിടിച്ച് പറ്റാനാണെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അതിന് കഴിയില്ല നീയാണ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേനെ അതുകൊണ്ട് ഞാനാ പറഞ്ഞത് മാളുവിനോടൊന്നും പറയണ്ടെന്ന് എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നീ എന്തിനാ എന്നെ സഹായിച്ചത് മാളു പഴയതുപോലെ ജീവിക്കാൻ അതിനപ്പുറം ഒന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട നീ കരള് തന്നത് പുണ്യപ്രവൃത്തിയായിട്ട് പലരും ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു അവരോടൊന്നും ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നിന്നോട് പറയാ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വെറുപ്പ നിന്നോട് പഴയതിനേക്കാളും പതിന്മടങ്ങ് നിന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ ദീപാവലിയുടെ അന്ന് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ ഭാഗ്യം നിനക്കൊപ്പം നിന്നു എന്റെ സ്വഭാവം മാറില്ല എന്റെ അമ്മയെ ഞങ്ങൾ ഈ നടർത്തി മാറ്റി നിന്നോട് എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു കരള ദാനം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ സ്നേഹം കിട്ടുമെന്ന് കരുതി എന്റെ അരികിലേക്ക് വരണ്ട ഇതുപോലെ അപ്പച്ചിയോടൊന്നും പറയരുത് അപ്പച്ചിക്ക് അത് വിഷമാവും ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയും ഇപ്പോഴല്ല ഇവിടെ നിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ദയവ ചെയ്ത് ഇനി എന്നെ കാണാൻ വരരുത് ഞാൻ ചത്താലും ജീവിച്ചാലും അത് നിന്നെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല പൊയ്ക്കോ അനന്ത് കുളിക്കാൻ കരുത് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു പിന്നെ മോള് കുടുംബ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നപ്പോഴാ മോളുടെ അമ്മ വരുന്നത് കണ്ടത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയതാ മോളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറെ അമ്മ കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് മോള് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർക്കൊന്നും തോന്നരുത് അതുപോലെയുള്ള ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് അവിടെ നടക്കുന്നേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ മോനൊരു കാര്യം ചെയ്യ് താഴോട്ട് ചെല്ല് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ മഞ്ഞൂന്റെ അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നാലോ ഞാനിപ്പോ തന്നെ പോവാ ഡോക്ടർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലേ ഹേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടാളെയും കൊല്ലാൻ പാമ്പിനെ വരെ ബെഡ്റൂമിൽ എടുത്തിട്ടാ കാർത്തു വന്ന പെൺകുട്ടിയെ മഞ്ചുന്റെ അമ്മ സ്നേഹിക്കല്ലേ എല്ലാം മഞ്ജുവിനോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്നെ മഞ്ജുന്റെ അമ്മ കാണാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് താങ്ക് യു ഡോക്ടർ എന്റെ 
എന്റെ അമ്മ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ അവസാനമായിട്ട് വന്നപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാർത്തൂനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയാനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് വരണ്ടാന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല മഞ്ജു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് കാർത്തു മാളുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു മാളുവിന് അവളോട് ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാ മാളും കാർത്തും തമ്മിൽ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങി ഇനി നീ ആയിട്ട് അനിയത്തി തിരുത്താൻ നിക്കണ്ട എന്റെ മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാനേ അമ്മ വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ദൈവത്തെ ഓർത്തൊന്ന് പോവാൻ നോക്ക് എന്താ എന്തു പറ്റി കാർത്തു എന്ന് പറയുന്നവളെ വർണ്ണിക്കാൻ വന്നതാ അവൾ എന്റെ മാളുവിനെയും പാട്ടിലാക്കിയിരുന്നു മാളു കാർത്തൂനെ ഇനി സ്നേഹിക്കും ഇവൾക്കും ആ വഴിക്ക് വന്ന എന്താനന്തു അത് നടക്കില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ ആ ആവശ്യവുമായി അപ്പച്ചെന്തിനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നേ കാർത്തൂനെ പോലെ നല്ലൊരു പെൺകുട്ടി ഈ ലോകത്തില്ല അതുകൊണ്ടെന്താ ഇവിടെ വരുന്നതിനേക്കാൾ സമാധാനം എനിക്ക് കാർത്തൂനെടുത്ത് പോകുമ്പോഴാ അവള് നാഗങ്ങളെ തൊഴുതു തൊഴുതു എന്റെ അമ്മയെ അനിയത്തിയൊക്കെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുക നാളെ അവൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ അമ്മ എന്നെ കൊല്ലാനും മടിക്കില്ല നീ ഈ ജന്മം നന്നാവുന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല മഞ്ജു പക്ഷേ നീ ഒന്നും ഓർത്തോ കാർത്തുവുമായി നിങ്ങളൊക്കെ സഹകരിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരിക്കലും നന്മയുണ്ടാവില്ല അപ്പച്ചി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാ ഇവള് ചോദിക്കുന്നത് ഇവളാണോ കാർത്തു ആണോ അപ്പച്ചിയുടെ മോളെന്ന് എന്നെ ഒരു അനാഥ പെണ്ണിനെ പോലെ അമ്മ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് എന്നോട് ഒരു സ്നേഹവും എന്റെ വയറ്റിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി പോലും ഒരു ബോധവും എന്നാലും നീ നിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല അമ്മ പോവാൻ നോക്ക് ലോകത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള അമ്മമാരെ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും കിട്ടരുതെന്ന് എന്റെ പ്രാർത്ഥന അപ്പച്ചി പോവാൻ നോക്ക് വെറുതെ ഇവളുടെ മൂട് കളയാൻ വരണ്ട എന്തായാലും ഇവള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല മാളുവിനെ കാർത്തുവായിട്ട് തെറ്റിക്കാന്ന് ഇനി കരുതണ്ട മാളുവിനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടികിട്ടി മുകളിലിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി മോളെ എനിക്കില്ല മോളെ അമ്മ ഇപ്പോ ഒരു ആരാധ്യ പോലെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ കണ്ടെങ്കിലും കൊഴപ്പില്ലായിരുന്നു ഇതിപ്പോ പുറമ്പോക്ക് പോലെയാ കാണുന്നത് അമ്മ അങ്ങനെ പുറമ്പോക്ക് പോലെ കാണുമ്പോ മറ്റു ചിലര് മോളെ സ്നേഹിക്കാൻ എത്തി എന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഞാൻ എന്റെ കാര്യമോ പറഞ്ഞത് എന്നൊരു ഡോക്ടറായിട്ടല്ല മോള് വേണമെങ്കിൽ മോളിലെ അച്ഛനായിട്ട് കൂട്ടിക്കോ മഞ്ജുവിന്റെ എത്രയോ നാളത്തെ ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ നടന്നത് അതിനും നിമിത്തമായത് ജീവനല്ലേ ദൈവം അറിഞ്ഞോണ്ടായേക്കാ പേരിട്ട് കൊടുത്ത ജീവൻ മനുഷ്യന്റെ ജീവനെടുത്ത് കളിക്കുന്നോണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പേര് വീണത് എന്നാലും ദീപൻ ഇതുപോലൊരു ഏട്ടൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാണ് കേട്ടാ ദീപനും ഏട്ടനെ പറ്റി മോശം അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല ചേച്ചിയേക്കാൾ നല്ലവനാ ഏട്ടനെന്നാ പറയുന്നേ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഇന്ന് മഞ്ജൂരെ വിട്ടുകൊടുക്കുമെന്ന് ജീവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു നാളെ അത് അരുണിനോടും ചോദിക്കും ഒന്നും നടക്കാതെ വരുമ്പോ സ്വാമി സാറിനെയും അരുണിന്റെ അപ്പച്ചയും കാണും അതിനെക്കുള്ള ധൈര്യം അയാൾക്കുണ്ടോ ഇത് അച്ഛൻ മകൾ ബന്ധമല്ലേ അവിടെ ആർക്കാണെങ്കിലും ഒരു ധൈര്യം വന്നു പോകും പത്തിരുപത്തിയൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അയാൾ എന്തിനാ മകളെ തിരക്കി വന്നത് എന്തായാലും യഥാർത്ഥ മകളുടെ മുമ്പിൽ അയാൾ എത്തിയില്ലല്ലോ അത്രയും സമാധാനം മഞ്ജു എടുത്ത എല്ലാ അയാളുടെ മോളെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ യഥാർത്ഥ മോളെ അന്വേഷിക്കും ആ മോളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അലഞ്ഞു തിരിയും അവിടെയും കണ്ണേട്ടന് മുമ്പിൽ വരും ആ സമയത്ത് കാർത്തു അനാഥയാന്നറിഞ്ഞ 
അയാളിൽ സംശയം ജനിച്ചു തുടങ്ങും അതൊക്കെ ഞാനും ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നേ കാർത്തൂന്റെ സ്വഭാവം അറിയാലോ എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തവരാണെങ്കിലും സ്നേഹത്തോടെ അടുത്തു കൂടിയ അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കും ഇവിടെ പിന്നെ സ്വന്തം അച്ഛനാണ് ജീവൻ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറിയ വേണ്ട അതിലേക്കൊന്നും കാര്യങ്ങൾ എത്താതെ ജീവനെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് വിടുക വേണ്ടത് കണ്ണട്ട എനിക്ക് എന്റെ അപ്പച്ചയുടെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം ഈ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ അപ്പച്ചക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഏ ഇപ്പൊ തന്നെ അയാൾ നാട്ടിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ഒരു ഭയമുണ്ട് വേദനയുണ്ട് എന്നോട് അരുണ് അപ്പച്ചി ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്തു വേണമെങ്കിലും തരാം ഒന്ന് കൊന്നു തരാവോന്നോ ചോദിച്ചേ അത് അപ്പച്ചി പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കൈവട്ട കളിക്കാൻ ആ ചതിന്റെ പുറപ്പാടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ മരണമായിരുന്നു വാങ്ങിയെന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെങ്കിൽ പപ്പനുമൊക്കെ ഈ സംഭവം അറിയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും അവന്റെ വീട് കയറി അങ്ങ് ആക്രമിക്കും എത്ര ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ദീപേട്ടിന് വേണ്ടതൊക്കെ ഒരുക്കണമെന്ന് ഞാൻ അടുക്കളക്കാരി അമ്മയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അടുക്കളക്കാരി അമ്മ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നാട് മുഴുവൻ പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നതേ ഇപ്പോഴും എന്റെ അമ്മ തന്നെയാ അതുപോലെ ഉണ്ണിയേട്ടനെ അത് അറിയിക്കാനും വലിയ തിടുക്കും അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് അടുക്കളക്കാരിയായിട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ അവരെ കാണുന്നത് അപ്പോ കഴിക്കുന്നൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് കഴിക്കണം എന്നല്ലേ അവര് ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മായം ചേർത്ത പിന്നെ ബന്ധം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് മറക്കും എന്തോ ഓരോന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ ഇത്ര താമസം എനിക്ക് രണ്ട് കൈയേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത് ഒന്നുകൂടി ദൈവം തന്നിട്ടില്ല പകരം നാലഞ്ച് നാക്ക് തന്നല്ലോ എന്റെ പൊന്നു മോനെ നീ ഇവളും കൂടെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ എന്റെ തലയല്ല മരുമക്കൾ അമ്മായിയമ്മ സംശയിക്കുന്നത് മരിക്കുന്നതിന് തുല്യ എന്നാ പിന്നെ മരിച്ചൂടെ നിങ്ങളെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടും വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും സൂപ്പർ ഫുഡാ കേട്ടോ ദീപേട്ടൻ കഴിച്ചിട്ട് നല്ലത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇന്നിരട്ട ജോലി ഇവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുമെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിനക്ക് ജനിക്കുന്നതും ഒരു പെൺകുഞ്ഞു തന്നെ ആവട്ടെടി അവളും നിന്നെ പോലെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇതിനേക്കാളും നിന്നെ ഇട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോഴേ എന്റെ സങ്കടം നിനക്ക് മനസ്സിലാവൂ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളേക്കാൾ നൂറിരട്ടി ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാർത്തും പൗത്രയെടുത്തിയൊക്കെ അവരെ ഇറക്കി വിടാൻ അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്സാഹിച്ചത് നിങ്ങളാ അവര് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം സകല വൃത്തികേടുകൾക്കും കൂട്ടുനിന്ന കണ്ണേട്ടന്റെ അമ്മയെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇട്ട് തൂത്തു തുടച്ചു അവസാനം തൊഴുത്തിൽ കിടത്തിയപ്പോഴാ അവർ ഈ വീട് വിട്ടു പോയത് എല്ലാം ശരിയാ മോനെ അതിന്റെയൊക്കെ ശിക്ഷയാ ഞാനിപ്പോ അനുഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇവള് ഒരുപാട് അനുഭവിക്കാൻ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇപ്പൊ തന്നെ നിനക്കറിയാലോ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ കുഞ്ഞിനെ അല്ല പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നത് നിന്റെ കുഞ്ഞിനെയാ അത് എന്റെ കുഞ്ഞല്ലാന്ന് ഞാൻ ഇവളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവക്കറിയാലോ അതാരുടെ കുഞ്ഞാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ കളയാൻ മാത്രം മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാത്തവളല്ല ദേവ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കാണും എന്ന കുറ്റബോധം കൂടിയപ്പോ അവളും ചെയ്തതിന്റെ തിരുത്തിയെന്ന് എനിക്കാരും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മകളെ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ദേവനന്ത വെറുക്കുന്നത് അതേപ്പറ്റിയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അമ്മ മകളെ വെറുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് മകള് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മഞ്ജു അനാഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് അതോടെ മഞ്ജുവും ദേവൻ തമ്മിൽ അകലും എനിക്ക് എന്റെ മകളെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഞാൻ സ്വാർത്ഥനല്ല മൂത്ത മകളെ അമ്മ വെറുക്കുമ്പോ അവളെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു അച്ഛനുണ്ട് ആ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ മകളെ വേണം അവൾക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കണം അതൊക്കെ ഏത് മനുഷ്യനായാലും ചിന്തിച്ചു പോകുന്നതല്ലേ അതിനെ സ്വാർത്ഥത എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ വിളിച്ചോ പക്ഷെ സാഹചര്യം വഷളായ തനിക്ക് തന്ന വാക്ക് എനിക്ക് തെറ്റിക്കേണ്ടി വരും അത് പറയാനാ വിളിച്ചത് ആ 
നീ ആഗ്രഹിച്ച പോലെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്കൊന്ന് പുറത്തു പോവാം കാലാവധി കഴിയാറാവുമ്പോഴേ കാലം വരും ഇന്ന് നിനക്ക് പരോൾ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് സന്തോഷമായി സാറേ തൃപ്തിയായി നീ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്തോ തരികിട ഒപ്പിക്കാനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം നീ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നോടും ഇവിടെയുള്ള സകല അവന്മാരോടും ഒക്കെ ആരെങ്കിലും കൊന്നിട്ടിങ്ങോട്ട് വന്ന നിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ ചപ്പാത്തി പരത്തും സാർ എന്നെ എന്ത് വേണേലും ചെയ്തു തെറ്റ് ചെയ്തവരെ നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കണം നോവിക്കണം ഞാനും അതേ ചെയ്യത്തുള്ളു സാറേ പരോള് റദ്ദാക്കാൻ പറയണോടാ അയ്യോ വേണ്ട സാറേ ഞാൻ ആരെയും കൊല്ലാനൊന്നും അല്ല പോകുന്നത് നിന്റെ കെട്ടിയോളും നിന്റെ കൂട്ടുകാരനൊപ്പം പോകുന്നെന്ന് നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അവനാണോ നിന്റെ എരാ അയ്യോ സാറേ അവനൊക്കെ ഇപ്പൊ വലിയ പുള്ളികളാ പാപ്പരും ഞാനല്ലേ എടാ കെട്ടിയോള് വഴി പഴച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തണം അല്ലാതെ നാട്ടിലുള്ള ആണുങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോവുകയല്ല വേണ്ടത് എന്നാലും ഒന്നുമില്ലാത്തവളെ റാണിയെ പോലെ വഴിച്ചവനാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന ആണുങ്ങൾ തന്നെ കുറവാ പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യം പറയണോ അത് ശരിയാ സാറേ വളരെ ശരി അപ്പോ എനിക്ക് ഉടനെ ഇറങ്ങാവോ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ സൂപ്രണ്ടിനെ കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് പോവാം പിന്നെ പുറത്തു പോയിട്ട് മുങ്ങാൻ നോക്കരുത് കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങ് വന്നേക്കണം മുങ്ങിയാൽ എവിടെ വരെ മുങ്ങാനാ സാറേ ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് ജീവിതമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരും വിശ്വനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വിശ്വനോ അതാരാ അയ്യോ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല സാറേ നിന്റെ കെട്ടിയോളുടെ കാമുകനായിരിക്കും എടാ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം ശരിയാവണോന്നില്ല ശരിയല്ല അവൻ തീരെ ശരിയല്ല നീ മിക്കവാറും ഒരു ഇരട്ട ജീവ പര്യന്ത എത്തിക്കുമെന്നാ തോന്നുന്നേ ആ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എനിക്കെന്ത് പാട് ജീവ പര്യന്തമല്ല സാറേ മിക്കവാറും ഒരു തൂക്ക കയറ് എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ ഒരു തരത്തിലും താൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ പോവാത്തോണ്ട് ഇനി സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാനാണോ തന്റെ ഭാവം ഞാനതിന് മുതിരുന്നില്ല പക്ഷേ മോള് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അരുണിന്റെ അപ്പച്ചക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മോളെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോവാ നിങ്ങളോടൊരു ആയിരം തവണ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ മോളല്ല മഞ്ചു അടുത്തിന്ന് അത് ഞാൻ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കണം കേൾക്കണം താൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കൊന്നും വേണ്ട കണ്ണേട്ടനോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ നേരെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് തന്റെ ഭാര്യയെ കാണാൻ ഇനിയിപ്പ അത് തന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള തന്റെ പോക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി അത് തന്നെ സംഭവിക്കും എനിക്ക് എന്റെ മോളെ മാളൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല താൻ വലിയൊരു സഹായം ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടാവോ കുഴപ്പം അത്ര ഏടത്തിക്ക അവരുടെ സ്വഭാവത്തിനാ കണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ കണ്ടൊന്നുമില്ല മാളുവിനെ കാണാൻ ചെന്നെന്ന് അപ്പച്ചി പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ചേച്ചി അനിയത്തോട് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നോടുള്ള വെറുപ്പ് കൂട്ടുകയല്ലേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും സാരമില്ല മാളുവിനൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ അതെന്നെ ഭാഗ്യം മിക്ക ആൾക്കാർക്കും കിട്ടുന്നത് അവരവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കും അതെന്താ സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് ഏട്ടത്തി തന്നാവുന്നില്ലല്ലോ അതിനെന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഏടത്തിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സാറിന്റെ അപ്പച്ചയും ഷർത്തങ്ങളും അല്ലേ അവരുടെ സ്വഭാവം മോശമാണ് എന്താ ഒന്നും പറയാത്ത എനിക്കൊന്നും പറയാനല്ല കാർത്തു ഈ ഏട്ടത്തി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പച്ചിയുടെ അങ്കിലിന്റെ കാലില് പൂവിട്ട് പൂജിക്കേണ്ടതാ അതുപോലെ ഏട്ടത്തി അവര് വളർത്തിയിരിക്കുന്ന മൂത്ത മകൾ എന്ന നിലയില് അമിത സ്നേഹം അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് മാള് ജനിച്ച ശേഷം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു മാളുവിനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സാധനത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് രണ്ടാളും കൂടുതൽ പരിഗണന കൊടുത്തിരുന്നത് ഏട്ടത്തേക്ക് തന്നെ എന്നിട്ട് അവരത് മനസ്സിലാക്കാതെ അപ്പച്ചിനെ അങ്കിളിനൊക്കെ വേദനിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കേ അതൊക്കെ മാറും സാറേ ഇനി മാറില്ലടോ അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ അവരുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ഓടുന്ന ബ്ലഡ് വേറെയാ എന്ന് വെച്ചാ അല്ല 
അപ്പച്ചിയുടെ അങ്കിളിന്റെ ബ്ലഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും മോശമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഏട്ടത്തി അപ്പച്ചിയുടെ മോളല്ല എന്നാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അവരുടെ സ്വഭാവം കണ്ട അവര് മറ്റാരുടെയും മോളാന്ന് തോന്നും അതിപ്പോ അപ്പച്ചിക്ക് ഒരു സമയത്ത് എന്നോട് ദേഷ്യമായിരുന്നല്ലോ എന്നെ കൊല്ലാൻ നടന്നതല്ലേ പിന്നെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് അപ്പച്ചി മാറി അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ചു എടുത്തി മാളും ഒക്കെ മാറും ഏട്ടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കില്ലെന്നാ പറഞ്ഞ അവരെ ദൈവത്തിന് പോലും ഇനി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല തന്നെ കാട്ടിക്കിടന്നിട്ടാ കണ്ണേട്ടർ കിട്ടിയത് പക്ഷെ താൻ ജനിച്ചത് ഏതോ നല്ല അമ്മയുടെ വായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ തന്റെ സ്വഭാവം നന്നായത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നെ കാട്ടിലറിഞ്ഞ അമ്മയാ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൊള്ളരുതാത്ത അമ്മ എന്റെ സ്വഭാവം നന്നായെങ്കിൽ അതിന് നന്ദി പറയേണ്ടത് കണ്ണേട്ടനോടാ അതുപോലെയാ കണ്ണേട്ടൻ എന്നെ വളർത്തിയത് അതും ശരിയാ എങ്കിലും തന്നെ പ്രസവിച്ച അമ്മയും മോശക്കാരിയാവും വഴിയില്ല അവരെ കുറിച്ച് എന്തിനാ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കാട്ടിക്കളഞ്ഞവർ നല്ലവരാണ് ഒരിക്കലും സാറിനെ പോലെ ഒരാള് ഇങ്ങനൊന്നും സംസാരിക്കല്ലേ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല പിന്നെ മാളുവിന് കരളൊക്കെ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് അവള് സ്നേഹിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് അവളെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചോ പക്ഷെ മഞ്ചു അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അരികിലേക്ക് ഇനി പോവരുത് അവരോട് മിണ്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വെട്ടം കണ്ട് സുധാമണി ഇറങ്ങി വരുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കാം അവക്ക് കാമുകന്മാരുണ്ടെന്ന് No. Yeah. 